Hello， 大家好，我是猫哥。那我今天想来跟大家聊聊，就是爱马仕配货这件事情。那哪些东西呢？我个人觉得就是呃，真的性价比不是太好，我不太推荐大家购买。那首先呢，我们先来聊聊配货。什么是配货呢？其实。走进他们的一个呃官方的店里面呢，你如果去问 sales 关于配货这件事情，他们绝对会跟你说，没有，我们这边是不配货的。那但是实实际上呢，所有就是有。消费过他们家的东西的人都知道，如果今天你想要买的包款是 Birkin Kelly c o n s t a n t 这种超级热门的大包，原则上呢，你要有机会买这个包之前呢，你一定会累积足够的消费额度。那其实对于所谓足够消费额额度呢，其实就大家传说中的配货。举例来说，大家会听到一比一嘛，或一比二，或一比一点五，这个指的是什么意思呢？就是如果你想要买一个 Birkin， 那假设是一比一好了，代表说你还要再额外消费。另外，一比一的一个额度，就是跟 Birkin 一样价钱的一个周边商品。那这个周边商品呢，琳琅满目，基本上各式各样你想得到的，除了皮包以外的东西，都可以列属在里面。比方说，呃，我身上围的丝巾啦，然后或者是呃，大家非常常看到的，像是一些小的皮件啦、皮具啦、皮包啦，然后甚至小到香水。那大到还有什么呢？可能你家的家具、你家的壁纸。然后或是你家的锅碗瓢盆这些东西，通通都可以算在配货里面。那今天呢，我就想要跟大家讲一下，就是其实我觉得他们家出的东西真的是琳琅满目。那有些东西真的是让我觉得非常的惊叹。那这个惊叹呢，有好有不好，我们就一起来看一下。我最近发现呢，就是他们之前有一些很有趣的东西，比方说大家看到照片里面的这个麻将。我个人觉得这个麻将就是有钱人的玩意。怎么说呢？这套麻将呢，价值大概四万块的美金。然后当时我看到他的那个、呃、宣传，就是 news 在宣传他的时候，讲的东西还蛮有趣的。他又讲说，哦，他是用非常精湛的工艺，全部都是皮革的。那当然，呃，爱马仕他们家的皮革工艺就不用讲，一定是非常的好。但是他讲的是说，因为你使用皮革，所以这个麻将最大的好处是什么呢？就是即便你深夜打牌，你也不会吵到你家的邻居。Come on， 如果你已经有钱到可以花四万块买一个玩具的话呢，我相信你的家应该大到，就算你深夜打麻将，应该也不会吵你的邻居。而且通常他们那种房子隔音效果应该是不错的，所以我都不懂这个卖点到底是什么，我就是真的很没有 get 到。那其实除了这个麻将之外呢，大家可以看到，它这种玩具型的东西其实出很多哎、欸，它还有出就是大家可以看到像是照片里面这种呃 Chinese chat， 就是我们讲的那种西呃中国象棋，然后这个象棋我稍微看了一下，就是它的制作地其实并不是法国，其实是印尼。那大家都知道说，其实这样的工艺品呢，在当地制造成本其实是相对来说是比较低廉的。那当然，如果说你今天就是一个非常有预算的人，那其实你就是纯粹就是觉得它很可爱，要拿来配货，我觉得也是无所谓啦。但是多数的人应该是比较没有办法这样。那其实除了这个呃，我们讲的中国象棋之外呢，它还有出这种。随身可以携带，就是可以随时玩辛巴辣的这种一个赌赌的那种，就是小的一个道具这样子，我觉得也是蛮趣味的。但一样，就是它的价格就是造价不菲。那其实除了这三个，就是所谓就是有钱人的玩具之外呢，我最近看到最两两个比较。我真的不知道怎么说，就是我觉得有点雷的商品呢，是这个，它就是三个竹笼子绑在一块。其实我第一次看到这个东西的时候，我觉得它超级像采茶姑娘的竹笼的。那後,后来我又再去看了一下說，说其实它也蛮像我们那种放茶具的那种桶子，就茶具桶啦，或者是那种呃笔筒，然后是用竹篮子编的，真的是超妙的。然后三个捆在一起，其实它也是卖了一个非常惊人的价格。除了这个之外呢，更让我觉得很无言，就是这个像呃竹编的筛子的，你知道，通常我会看到这个筛子啊，只会在两种情境下看到。第一种就是拜拜的时候，拜拜的时候大家看到那种庙里啊，或者是乡下，其实他们可能会放那个草花桂啊，或者是安古桂，然后上上面就铺铺满了草花桂、安古桂，那下面放的就这样的竹筛。那好，另外一个场景就是新娘子出嫁的时候，如果这个新娘子呢，她是没有怀孕的，基本上，呃，媒人婆就会在她的头顶罩一个竹塞，只有在这样的状状况之下呢，才会看到这样子的东西。但爱马仕就是出了，我真的觉得，嗯。
。那刚刚那些配货呢，当然就是纯属博君一笑，因为毕竟单价很高嘛，正常人也不会就是配货配到那么昂贵的商品。那我接下来就要讲几个，其实是很多小伙伴真的会去买的一些配货的选择，但老实说，我个人没有这么推荐。首先，我们就先来看的是呃这个项链，就是我个人呢有两样东西是我觉得非常多小伙伴会优先入手，但我其实真的不推的东西。第一个就是这个有 H logo 的项链。另外一个就是呃 ，Click H 的一个手环，大家可能会很惊讶，为什么不推？其实这两样东西呢，我个人都觉得相当的漂亮，而且的确在价格来说，在以爱马仕他们家的单品来说，的确相对来说是比较低的。那我不推荐的原因其实是材质，因为它的材质基本上是合金的。那合金的材质有一个比较大的缺点是。如果你是一个夏天比较会流汗的人，或者是说哦，其实你是有使用香水的习惯，然后甚至呃，可能你的皮肤比较容易过敏的这些小伙伴呢，我个人都建议你们不要购入这样的商品，原因是因为呃，合金呢，基本上第一个就是如果你皮肤容易过敏的话，有时候它会。让你戴起来在摩擦的时候会比较不舒服。那此外呢，其实合金的材质是比较容易氧化的。所以如果大家真的喜欢这样子的商品，其实不如就是如果预算再高一点点的话，不如去寻找 K 金或是不锈钢的材质。那除了这两样之外呢，另外一个我相对来说不是这么推荐，其实他们家的手表。其实他们家的手表啊，只要就是呃皮革用的比较好一点，或者是它是带钻的表款呢，基本上价格就会相当的高昂。那那样的价格呢，你其实都可以找到一些专门做手表品牌的呃一些比较不错的基本的款式的。那我就会比较建议大家，那就不如直接去买一些专业的手表品牌的一些款式。那最后一个我相对呃也不推荐的呢，其实是他们带碎钻的一些饰品。其实所有做包包或做服饰的一些精品呢，其实只要他们推了一些呃带碎钻的饰品，其实价格在性价比上呢，其实我都觉得不是太好，并不是说它不好看或者什么的，而是说因为品牌。价值的加成，它会让碎钻的商品呢，立马的价格就会暴增。所以这几项呢，其实是相对来说，我觉得没有那么推荐的一些呃配货的一些选项。那这就是今天给大家做的一个小小的视频。